downtown and I'm pulling up Ready for anything, anyone Know that I get it done In the bands, I be pulling up Tell your friends cause I'm pulling up Salut! Azi dezbatem problema legată de anumite vibrații. Cauza sper eu să fie tamponul de la cutie. În continuare o să vă arăt un pic cam ce mă deranja. Suntem în pâ acum și dacă punem mâna pe volan există o vibrație așa ca la un diesel. Când o mut în air, mașina ia un șoc, să zic așa, un șoc. Se mișcă pur și simplu transmisia, se simte cum se mișcă. Se împănează, practic, e normal să împăneze, că hidrotransformatorul lucrează și vibrația se accentuează foarte tare, se simte mult mai pronunțat. În N se calmează, avem acea vibrație fină ca la un diesel, iar în D iarăși se împănează toată mașina, se mișcă motopropulsorul și apare o vibrație. Practic, cu ochiul se vede și volanul mișcându-se, camera nu cred că surprinde acest lucru. O voi pune un GoPro să văd un pic tamponul din spate de la cutie cum lucrează în mers. După ce am pus GoPro-ul sub mașină să văd exact care e comportamentul, am văzut cât de tare se mișcă cutia și ce am zis, hai să dăm jos tamponul și să-l ranforsăm, să-i băgăm ceva material în acele găurele. Dar treaba nu a fost tocmai ok, cred că am, să zic așa, am estompat anumite vibrații, dar am generat alte vibrații, am intrat în zona de rezonanță a altor elemente. Un tampon, să zic, prea plin, clar nu este foarte confortabil, așa că am comandat un tampon original pe care l-am urcat pe mașină și puteți vedea diferențele înainte de montaj între tampoane. Din prima se observă că tamponul original este mai înalt. Adică nu este tasat. Cel vechi este tasat, efectiv, de bătrânețe, de cât a lucrat. Trebuie să-l scoatem la pensie. Deci, uitați aici, ce diferență. Deci, e diferență de 5 mm de înălțime. Asta a forsat, acum că l-am ranforsat, este nu tare, extrem de tare, de bea îl mișc. Lucrul ăsta nu e ok, pentru că au dispărut anumite vibrații, să zic, dar au apărut altele. Am intrat în rezonanță cu alte elemente. Ăsta nou, în schimb, are o anumită maleabilitate. Este maleabil, să zic așa, dar nu-l pot comprima să ating acești umeri de capăt, de plac bandă. Bun, deci vibrația a cam, nu ca cam, a dispărut, nu mai avem nicio vibrație nici pe accelerare, nici pe relanti, se comportă cum ar trebui. În concluzie, nu improvizațiilor, da, pieselor originale, deci tamponul original se pare că a fost soluția. Să facem o recapitulare, în mare... Vibrația s-a rezolvat de la uh, ungerea capetelor de planetare, deci problema din uh, vlogul cu planetarele, uh, iar uh, partea de finețe de trepidala brelantii, uh, precum uh, alte trepidații foarte fine, vibrații foarte fine, s-au rezolvat cu schimbarea tamponului de la cutie. Am terminat să zic pe pe partea asta de zgomote și vibrații cu mașina. În următorul vlog despre Forester o să vedeți ce am făcut la suspensia față. O mică, mică, mare ajustare, să zic așa. 
ca să pot spune că am terminat și pe partea de suspensie. Salutare și încă o dată țin să vă mulțumesc că urmăriți acest mini serial, să zic așa, despre Forester XT. O să încerc să vin în primăvară și cu detalii despre celălalt proiect al meu, despre impreța STI, mașina mea de trek, cu care, apropo, anul ăsta sper să reușesc să ajung cât mai mult la, la circuit cu ea. Vă salut pe data viitoare!